அஸ்லாம் வலைக்கம் ஹலோ எவ்ரி ஒன் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் ஸோ டுடே ஒரு ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் என்னென்னா ஹோம் மேட் ஈஸி ஹோம் மேட் கப்ஸா வித் பர்ஃபெக்ட் டேஸ்ட் யூ ஆல் ஷுட் டெஃபினெட்லி ட்ரை இட் ஸோ லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்ட் அதுக்கு வந்து நம்ம மட்டன் ஒரு போன் பீசஸ் தான் எல்லாமே ரைஸ் வந்து பாஸ்மதி எடுத்தால் நல்லாயிருக்கும் கடையில் வாங்குகிற மாதிரி இருக்கும் பட் நம்ம வீட்டில் சாப்பாடு ஆக்குற ரைஸ் தான் எடுத்தோம் நாங்கள் சாப்பிட்ற அளவுக்கு எடுத்துருக்கோம் ஒரு ஒரு கப்பு ஒரு கை போடுவோம் எப்போவுமே நம்ம எல்லாேருக்கும் ஒன் பாட் டிஷ் மாதிரி ஒரே ஒரு பேன் இருந்தால் போதும் ஒரு குக்கர் எடுத்துருக்கோம் ஒரு குக்கர் இல்லைனா பிரியாணி செய்கிற மாதிரி ஒரு பாட் ஏதாவது இருந்தால் எடுத்துக்கலாம் இந்த கப்ஸா மசாலா வந்து எங்களோட ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தவங்க சவுதி ஃப்ரெண்டு அவங்க தான் கொடுத்தது ஸோ எந்த ரீஷியூவில் இது பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத ஐ நாட் ஷுவர் இட் பட் என்னென்ன போட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறது ஓரளவு பார்த்தா தெரியுது ஒரு சில ஐட்டம் ரொம்ப மேஜராக இருக்கிறது வந்து மல்லி மல்லி இருக்குது பார்த்திங்களா அது அப்புறம் கொஞ்சம் ஜீரகம் மிளகு அப்புறம் வந்து வெங்காய தோல் இருக்குது பார்த்திங்களா அது காய வச்சு அதுவும் போட்டிருக்காங்க அப்புறம் மஞ்சள் கொஞ்சம் இடித்து போட்ட மாதிரி இப்படி கொஞ்சம் சின்ன சின்னதாக இருக்குது பீசஸ்ஸு அப்புறம் வந்து வேறு கொஞ்சம் ஒன்று பட்டை ஒரு சின்ன சின்ன பீசஸாக இருக்குது பட்டை அப்புறம் வந்து நம்மளோட பேலீஃப் அதுவும் குட்டி குட்டியாக தான் இருக்குது மேஜராக இருக்கிறது இந்த மல்லி தான் அதிகமாக இருக்குது கொரியாண்டர் சீட்ஸ் ஸோ இது ரேஷ்யூ எனக்கு தெரியல அந் அவங்க என்ன ரேஷ்யூ பண்ணியிருக்காங்கன்னு பிகாஸ் அவங்க பல்காக பண்ணுவாங்க நமக்கு ஒரு பையில் போட்டு கொடுத்தாங்க அவ்வளோதான் ஸோ ரேஷ்யூ தெரிஞ்சால் கண்டிப்பாக நான் ஷேர் பண்ணுறேன் அந்த பிளாக்காக இருக்கிறது வந்து ட்ரைடு லெமன் அது வந்து தனியாக தான் இருக்கும் அது த இதோடு இருக்காது அது தனியாக தான் வாங்குறது நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்மளோட குக்கர் நம்ம ஹீட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஆயில் கொஞ்சம் கீ கொஞ்சம் ரெண்டுமே ம கொஞ்சம் கொஞ்சம் இதில் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் ஆயிலில் அப்புறம் கீல ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அந்த மாதிரி தான் போட போகிறோம் போட்டுட்டு நம்மளோட பிரியாணிக்கு போட ஐட்டம்ஸ் கொஞ்சம் போடுவோம் நிறைய போட மாட்டோம் அது மட்டும் போடுவாங்க இது நம்ம கொஞ்சம் இந்தியன் ஸ்டைலில் சேர்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த லைட்டாக இந்த பட்டை அப்புறம் கிராம்பு அப்புறம் ஏலக்காய் எல்லாத்துலேயும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு ரெண்டு மூணு மூணு அந்த மாதிரி தான் போட்டோம் ஒரே ஒரு ஆனியன் நம்ம வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு இதை தாளித்த உடனே நம்ம ஆனியன் நார்மலாகவே நம்ம ஸ்லைஸ் பண்ணி போட்டால் போதும் இப்படியும் நம்ம அதை வடிக்க தான் போகிறோம் எல்லாத்தையுமே நம்ம கறி மட்டும்தான் அதில் இருக்கும் மற்றதெல்லாம் நம்ம வடிச்சிருக்கோம் ஸோ எப்படி வேணாலும் நம்ம போட்டுக்கலாம் இல்லை சார் இந்த ஆனியன் ஸ்லைஸ் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இந்த மசாலாஸ் தான் ஆட் பண்ண போகிறோம் இந்த லெமன் வந்து நம்ம லாஸ்ட்டில் தான் ஆட் பண்ண போகிறோம் இப்போ இல்லை நம்ம எல்லாத்தையுமே போட போகிறது இல்லை நான் காட்டுறதுக்காக எடுத்தேன் ஜஸ்ட்டு ஒரு த்ரீ டேபிள் ஸ்பூன் இதில் வந்து நல்லா எல்லா மசாலாவும் எடுத்து மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி எடுத்து போட்டேன் இஞ்சி கொண்டு போட்டு மட்டனை போட்டேன் கார்லிக் பேஸ்ட் ஒன் டீபூ ஸ்பூன் ஃபுல்லாக எடுத்துருக்கோம் சேர்த்து மட்டன் நல்லா கரெக்டு மஞ்சள்லாம் வர்ற மாதிரி நல்லா கரெக்டாக இப்போ பாருங்கள் மட் நம்மளோட மட்டன் பீசஸ் வேகணும் இல்லையா ஸோ கொஞ்சம் நேரம் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுட்டு மீதி ரெடி பண்ண வேண்டியதை நம்ம பண்ணிடலாம் ரொம்ப லோ ஃப்ளேம்ல வாங்க பரவாயில்ல இப்போ வந்து நம்ம டொமேட்டோ சாஸ் இருக்கும் பார்த்திங்களா ஜஸ்ட் டொமேட்டோ சாஸ் மட்டும் இருக்கும் அது ஆட் பண்ணிப்பாங்க பட் நம்ம கிட்ட அது இல்லை ஸோ நம்ம டொமேட்டோஸ் வந்து நம்ம மிக்சரில் போட்டு அதில் கிரைண்ட் பண்ணி டேஸ்ட்டாக வந்து நம்ம அதில் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் நான் வந்து குட்டி குட்டி தக்காளியே ஒரு நாலு தக்காளி டொமேட்டோ ஸ்டெடி மறைச்சோன்லேயே நம்ம டொமேட்டோஸ் அதை நம்ம இப்போ ஆட் பண்ணிக்கலாம் தேவையான அளவு சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரிஜினலாக ஸ்டைலில் சில்லிஸ் ஆட் பண்ணுவாங்க தெரியல பட் நம்ம ஸ்டைலில் ஸ்பைஸியாக ரெண்டு மூணு சில்லிஸ் ஆட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ண போகிறோம் நம்ம வந்து அரிசி ஒரு ஒரு கப் அப்புறம் ஒரு கை எடுத்துருக்கோம் நம்ம இதில் வந்து ஒரு ஒரு கப்புக்கு ரெண்டு கப் ஊற்றணும் நம்ம அரிசிக்கு அவங்கவுங்க அரிசியை பொறுத்து இருக்குதுன்னு என்னென்ன போடுறோங்கிறது பாஸ்மதினா ஒன்றுக்கு ஒன்று அந்த மாதிரி எடுத்தால் போதும் பட் ரொம்ப அளவு தண்ணி வைக்க தேவையில்லை கொஞ்சம் அதிகமாகவே வைக்கலாம் பிகாஸ் கொதிச்சு அது வருத்தும் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் 
ஸோ நம்ம எப்படி நம்மளோட தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் கரெக்டான அளவு வச்சு தான் நாங்கள் கொதிக்க வச்சுருக்கோம் அதை நம்ம அப்படி ஆட் பண்ணுறோம் ஸ்பைசி கப்ஸ் ஆகிடுது ஸோ நம்ம லிட்டு க்ளோஸ் பண்ணிட்டு நம்ம விசில் மாட்டி அது நல்லா கொதிக்க வைக்க போகிறோம் ஸோ இதை நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி வச்சது வந்து கறி அவியணும் கறி அப்புறம் ப்ளஸ் மசாலா அதெல்லாம் வந்து தண்ணியோட மர்ஜ் ஆகணும் பிகாஸ் இந்த தண்ணியில் தான் வந்து நம்ம ரைஸ் போடணும் ஸோ கறி அவியும் மசாலா வந்து அதோடு மிக்ஸ் ஆகிறதுக்கும் நம்ம அதை மிக்ஸி போட்டு யூ ஹாவ் டு லிட் குக் ஃபார் டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் சம்திங் லைக் தட் ஸோ இப்போது கப்ஸா அண்ட் மந்தி இதுக்குள்ள பெஸ்ட்டு சைட் டிஷ் நம்ம பண்ணப்போகிறோம் அதுக்கு வந்து டூ டொமேட்டோஸ் எடுத்திருக்கேன் ஒரு லெமன் அப்புறம் த்ரீ க்ளோவ்ஸ் ஆஃப் கார்லிக் சில்லி அண்ட் கொரியன் லீவ்ஸ் ஒரு லைன் நம்ம ஃபுல்லாக ஆட் பண்ண போகிறோம் இதுவேணாலும் சால்ட் ஸோ நோ லெட்ஸ் ஓப்பன் த விசில் லெட்ஸ் ஓப்பன் த குக்கர் அண்ட் இப்போ வந்து நம்ம வந்து வடிக்க போகிறோம் இல்லையா இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணோம்னா கறியை ஃபஸ்ட்டு வெளியே இருக்கும் பிகாஸ் தண்ணியோடு இருக்கிறனால மசாலா கழுவுன மாதிரி இப்படி கறி மட்டும் வெளியே வந்துடும் ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு கறியை நம்ம வெளியே எடுத்துக்கோம் ஓகே இந்த இதில் வந்து நம்மளோட நம்மளோட வாட்டர் வந்து நம்ம ட்ரெயின் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதனால் இதிலையே நம்ம கறி எடுத்து வச்சுருவோம் நம்ம மட்டனால் ஒரு விசில் போட்டோம் இல்லைன்னா சிக்கன்லாம் விசில் கூட போட தேவையில்லை இப்போ நம்ம வடிச்சு எடுத்துருவோம் நம்மளோட வாட்டரை மிஸ் பண்ணலாம் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி எடுத்துடலாம் பாஸ்மதிக்கு நமக்கு தெரியும் எப்படி போடணும் ஒரு கப்புக்கு ஒரு ஒன்றரை கப் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஒரு சில பேர் ஒரு ஒன்னே முக்கால் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுவாங்க பட் இது நம்ம நார்மலாக நம்ம சூறாக்குற ரைஸ் தான் இது ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு கப்புக்கு ரெண்டு கப் எடுத்துருக்கோம் அளவு எடுக்க தேவையில்லை அப்படின்னு நம்ம ஊற்றிடலாம் பார்த்தீங்களா கறி அப்புறம் அதை அவிச்சு தண்ணி அது மட்டும் தான் இருக்குது இப்போ நம்ம என்ன ஆட் பண்ண போகிறோன்னா நம்ம அந்த ட்ரைட் லெமன் இருக்க வழியில் அது அப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு நம்மளோட டொமேட்டோ சாஸ் இருந்தால் ஆட் பண்ணலாம் இல்லைனா நம்மளோட கெச்சப் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஜஸ்ட் ஒன் டீஸ்பூன் இஸ் இனஃப் நம்மளோட காஞ்ச லெமன் எந்த கெச்சப் பண்ணாலும் நோ ப்ராப்ளம் யூ கேன் யூஸ் இட் ஜஸ்ட் ஒன் டீஸ்பூன் பேக்கெட்டில் ஒரு பேக்கெட் போதும் அந்த ஒரு டேங்கி ஃப்ளேவர்னு சொல்லுவாங்க புளிப்புத்தன்மை இனிப்பு கலந்து ஒரு புளிப்புத்தன்மை இருக்கும் அதுக்காக தான் இதை ஆட் பண்ணுறது நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு தண்ணி நல்லா கொதிச்சு வரட்டும் நம்ம அரிசியை போட்டுருவோம் இந்த இதில் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுன்னா முக்கியமான வேலை சால்ட் அது எப்படி இருக்குன்னு நம்ம கரெக்டாக செக் பண்ணிடணும் லெட்ஸ் செக் இட் அவுட் ஆப்டாக தான் இருக்குது பட் ரைஸ் போட்டால் கொஞ்சம் ஃபிட் ஆகாது ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் போட்டுடலாம் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் கிட்ட ஊற வச்சா பெட்ரு 
அதாவது ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஆர வேலை ஆரம்பிக்கும் போதே ரைஸை ஊற வச்சுட்டு அந்த வேலையெல்லாம் பண்ணோம்னாக்கா கரெக்டாக வரும் ஸோ நம்ம தண்ணி குறிச்சிட்டு லெட்ஸ் ஆட் த ரைஸ் மறுபடியும் எவ்வளோ ரைஸ் போட்டிருக்கோம் அப்படிங்கிற கணக்கு தெரில தண்ணி இன்னும் பத்துமா பத்தாதா அப்படிங்கிற கணக்கு தெரில அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு மெத்தட் இருக்குது இந்த ரெண்டு கோடு இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த ரெண்டாவது கோடு வரைக்கும் நம்மளோட தண்ணி இருக்கணும் ரைஸ்க்கு மேலே இவ்வளோ இருக்கணும் ஸோ அது வந்து நம்மளோட அந்த ஸ்பூனை வச்சு நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் லெட்ஸ் இன்சர்ட் திஸ் இன்சைட் ரைஸ் தட்டிச்சுன்னா அப்படியே எடுத்துக்கலாம் இப்போ எடுத்து பார்த்தா ஒரு கோடு தெரியுது பார்த்திங்களா ஹாஃப் வே இது கரெக்டாக அந்த மிடிலில் வருது அது கரெக்டாக ரெண்டு கோடுக்கு வருது ஸோ இந்த தண்ணி வந்து கரெக்டான லெவலில் இருக்குது சால்ட் மறுபடியும் நம்ம இந்த ஸ்டேஜில் வந்து செக் பண்ண முடியும் செக் பண்ணிவிட்டு நம்மளோட லிட்டு வச்சு நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் ஒவ்வொரு அரிசியும் ஒவ்வொரு மாதிரி வேணும் நம்மளோட அரிசிக்கு வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகுது வேணும் ஸோ நம்ம டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் வைக்க போகிறோம் ஒருவேளை அரிசி வேகாத மாதிரி தெரிஞ்சது அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா நீங்கள் லாஸ்ட் டூ மினிட்ஸில் ஆஃப் பண்ண முன்னாடி விசில் மாட்டிடுங்க இட் வில் பர்ஃபெக்ட்லி குக் இப்போ வந்து பார்த்தீங்களா அந்த ஃப்ளேவர் வரணும் சூப்பராக வந்துருக்கு இந்த ஒரு இதில் தான் இருக்கணும் ரொம்ப போட்டு மை மாதிரி அரைச்சிட்டு மை மாதிரி அரைச்சா அந்த தக்காளி வந்து ஒயிட் கலரில் மாறிடும் ரொம்ப இந்த மிக்சியில் போட்டு வாங்கி கிரைண்ட் பண்ணி பாருங்களேன் மை மாதிரி ஆடினோடனே அந்த தக்காளி ஒயிட் கலரில் ஆகிடும் ரொம்ப வாட்ரியாக இதாக இருக்கும் இது வந்து கொஞ்சம் கொழ கொழான்னு இருக்கணும் தெரியுதா கன்சிஸ்டன்சி அண்ட் அந்த ரெட்டிஷ் அப்படி இருக்குது பாருங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு மிக்சரில் போட்டு நம்ம பண்ணால் தான் இந்த மாதிரி வரும் நல்லா சூப்பராக வரும் அது ஸோ சைட் டிஷ்ஷஸ் ரெடி ரைஸ் பர்ஃபெக்டாக குக்காக இருக்கு ஸோ இன்றைக்கி உள்ள வளர்க்க வளர்ப்பு பார்த்து என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக அந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் யூ வில் ரியலி லவ் இட் அண்ட் கிவ் மீ ஆர் வேல்யூபிள் ஃபீட்பேக்ஸ் ஆல்சோ ஸோ எப்போ சொல்கிறது தான் கிவ் மீ பிக் தம்ஸ் அப் ஷேர் மை வீடியோஸ் அண்ட் டூ சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் வி மீட் இன் த நெக்ஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங் வ்ளாக் அண்ட் இல் இன் டேக் கேர் அலா